गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एम मनप्रीत आई विल टीच यू द सोशल स्टडीज स्टूडेंट्स टूडे वी विल रिवाइज द चैप टूडे वी रिवाइज द चैप्टर चैप्टर नंबर सेकंड सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट्स द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स फर्स्टली आई विल टेल यू अबाउट द थ्री सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्टर थर्ड इज टर्सरी सेक्टर प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो कोल्ड एज एग्रीकल्चर सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कोल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो कोल्ड एज सर्विस सेक्टर क्लियर फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा वट्स द मीनिंग ऑफ द प्राइमरी सेक्टर दैट मीन टू से फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स क्लियर फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल अदर प्रोडक्ट्स फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा एक टमाटो है ठीक है टमाटो को हमने बनाना है उसका कैचअप बनाना है पहले तो उसको टमाटो और फिर उसके बाद उसे फॉर्म में लाना ना प्रोडक्ट में ठीक है उसके बाद आ गया बेटा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है मैन्युफैक्चरिंग दैट मीन टू से नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इन टू अदर फॉर्म्स थ्रो वेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दैट मीन टू से बेटा नेचुरल प्रोडक्ट है जैसे टमाटो नेचुरल प्रोडक्ट है ठीक है टमाटो इज द नेचुरल प्रोडक्ट ठीक है तो इसे हमने चेंज करके किस में लाना है अदर फॉर्म में लाना है फॉर एग्जाम्पल अदर शेप में लाना है अदर फॉर्म में लाना जैसे हमने बनाना है बेटा जैम्स बनानी है ठीक है तो जैम्स बनाने के लिए सबसे पहले टमाटो चाहिए वो किससे आएंगे एग्रीकल्चर सेक्टर से एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद उसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा ठीक है तो क्या बनेगी जैम्स बनेगी ठीक है उसके बाद आ गया बेटा टर्सरी सेक्टर है टर्सरी सेक्टर दैट मीन टू से सर्विस एस्टेब्लिश फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिकॉज बेटा ये दोनों है जो ठीक है ये इनके ऊपर जो टर्सरी सेक्टर है प्राइमरी सेक्टर ठीक है प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर ये दोनों टर्सरी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है क्लियर ये मतलब दोनों इनके ऊपर डिपेंडेंट है ऑल दीज थ्री सेक्टर्स आर हाईली इंटर डिपेंडेंट मतलब ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है कैसे बेटा देखो जैसे कि मैंने जो एक फार्मर है ठीक है उसने जो टमाटो है उसे प्रोड्यूस कर लिया ठीक है उसके बाद उसने मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री को भी दे दिया ठीक है लेकिन अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री तक कौन लेके जाएगा सर्विस सेक्टर लेके जाएगा ना टर्सरी सेक्टर लेके जाएगा कोई और तो नहीं लेके जाएगा ना उसको ठीक है ना टर्सरी सेक्टर ही लेके जाएगा उसे कोई और नहीं लेके जाएगा ठीक है तो उसके लिए क्या है बेटा जैसे कि हम सर्विस सेक्टर की बात करते हैं जैसे कि ये नहीं होता बेटा कि एक थिंग को दूसरी थिंग तक लेके जाना तो क्या है बेटा जैसे कि हम कह सकते हैं टीचर है टीचर भी एक सर्विस सेक्टर है ना मतलब स्टूडेंट्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है तो ऐसे ही बेटा फिर नेक्स्ट है बेटा हम करेंगे कंपेयरिंग दी थ्री सेक्टर्स तीनों सेक्टर्स को कंपेयर करना है सो हाउ टू काउंट द वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्ट ठीक है मतलब क्या है बेटा कि हम कैसे मतलब काउंट करेंगे कि कौन सी जो स, आ, हम कह सकते हैं कौन सा सेक्टर कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है मैन्युफैक्चर एग्रीकल्चर सेक्टर ज्यादा कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है या सर्विस सेक्टर कर रहा है ठीक है तो हम कैसे काउंट करेंगे फॉर एग्जांपल बेटा क्या है जैसे तीनों में प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर में भी मैन्युफैक्चरिंग में भी और सर्विस में भी ठीक है तो क्या करेंगे बेटा जैसे क्वेश्चन है भी तीनों में कितना प्रोडक्शन मतलब किसने ज्यादा किया ठीक है फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहते हैं कि फोर कार प्रोड्यूस हुई है ठीक है फोर कार प्रोड्यूस की है ठीक है तो फोर कार एंड थाउजेंड जो मतलब हम कह सकते हैं नेल जो प्रोड्यूस जैसे हम खिल्ली बोलते हैं ठीक है खिल्लियां बोलते हैं जैसे कि तो उसे हम काउंट नहीं ना कर सकते कार तो हमने काउंट कर ली ठीक है वो किस में हुई है मैन्युफैक्चरिंग में कार भी मैन्युफैक्चरिंग में बनी है नेल्स भी मैन्युफैक्चरिंग में बनी है लेकिन जो कार है उसे काउंट कर सकते हैं क्या उसकी खिल्लियां जो उसे काउंट कर सकते हैं जैसे थाउजेंड है फोर कार्स आ गई ठीक है फोर कार्स है थाउजेंड नेल्स आ गए ठीक है तो उसे हम नहीं काउंट कर सकते ठीक है उसी अकॉर्डिंग उसी के जैसे बेटा जैसे वीट है है ना वीट है उसे क्वांटिटी में काउंट कर सकते हैं कि अगर हम उसे गिनेंगे मतलब वन वन करके जैसे वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे गिनेंगे तो मतलब बहुत ज्यादा मतलब अरबों में इसकी काउंटिंग हो जाएगी ठीक है तो मतलब ये है फिर उसके बाद है बेटा वैल्यू रादर देन गुड्स एंड सर्विसेस की है फॉर एग्जाम्पल जैसे फोर कार है तो वैल्यू ऑफ वन कार टेन लैख है एंड फोर कार की कितनी होगी फोर्टी लैख तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है ना मतलब कार की वैल्यू कितनी होगी फोर्टी लैख होगी क्लियर तो उसके बाद है बेटा जो आपका आता है मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले जीडीपी के बारे में 
तो जी डी पी क्या बेटा जी डी पी दैट मीन टू से ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जी डी पी इज़ अ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेटा दैट मीन टू से द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ठीक है तो बेटा क्या है एंड प्रोड्यूस इन ऑल सेक्टर्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर प्रोवाइड्स द टोटल प्रोडक्शन इन द कंट्री टोटल प्रोडक्शन इन द कंट्री फॉर एग्जांपल बेटा जी का ग्रोस uh, का मतलब क्या होता है जैसे टोटल सारा ठीक है और डोमेस्टिक क्या मतलब क्या होता है जैसे कि बेटा क्या है जैसे हम टर्शरी बोलते हैं जैसे ये हमारा एक कंट्री है ठीक है जो टर्शरी है ये और कंट्री के अंदर क्या है जो सर्विस टर्शरी के अंदर क्या है वो है डोमेस्टिक और जो बाहर है वो है फॉरन ठीक है तो प्रोडक्ट का तो आपको पता ही गुड्स एंड थिंग्स है तो उसके बाद बेटा कि हमें कैसे पता चलेगा कि टोटल जो वैल्यू क्या है उसकी भी टोटल वैल्यू अभी कितनी आई है है ना भी हमें क्या पता कि किस थिंग्स मतलब प्राइमरी की टोटल कितनी है ठीक है सेकेंडरी की कितनी है टर्शरी की कितनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे प्रिकॉशंस वाइल्ड डूइंग प्रिकॉशन वाइल्ड डूइंग दैट मीन टू से बेटा वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स क्लियर वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन बिकॉज वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट्स गुड्स ऑलरेडी इंक्लूडेड ठीक है बेटा हम क्या करेंगे जो वैल्यू सिर्फ ओनली फाइनल गुड्स की करेंगे फाइनल गुड्स फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा मैं आपको बताती हूँ एक फार्मर है ठीक है उसके पास जैसे टमाटो है ठीक है उसने जो टमाटो सेल किया टेन रुपीज में टेन रुपीज में किसको दिया इंडस्ट्री को दिया ठीक है ये इंडस्ट्री है फार्मर ने इसे टेन रुपीज में इंडस्ट्री को दे दिया ठीक है इंडस्ट्री ने मैन्युफैक्चर किया ठीक है और उसने मतलब ट्वेंटी रुपीज में ट्वेंटी रुपीज उसका खर्च हो गया ट्वेंटी रुपीज में उसने क्या किया शॉपकीपर को दे दिया ठीक है और शॉपकीपर ने फिर शॉपकीपर से कौन लेगा हम लोग कोई भी थिंक लेते शॉपकीपर से लेते हैं ना जैसे कोई भी गुड्स हमें चाहिए ठीक है शॉपकीपर से हमें चाहिए तो फॉर एग्जांपल जैसे हम कस्टमर है तो शॉपकीपर ने इंडस्ट्री से ट्वेंटी रुपीज से लिया और वो कस्टमर को ट्वेंटी फाइव रुपीज में देगा अगर हम इकोनॉमिकली कंडीशन में देखो तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया जैसे टेन का किसान से फार्मर से ट्वेंटी इंडस्ट्री ट्वेंटी फाइव कस्टमर के तो टोटल कितना हो गया फिफ्टी फाइव बट ये तो टोटल है ना उन्होंने क्या बोला है वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड की फाइनल गुड्स कितनी मतलब जो फाइनल गुड मतलब जो कस्टमर के पास तक पहुंची है वो कितनी रहेगी ट्वेंटी फाइव तो ये है बेटा जी तो ये है हमारी जी वैल्यू जिसे हम बोलते हैं ठीक है जैसे हम कई बार क्या होता है बेटा न्यूज़पेपर भी हमने देखा ना कि हमारी जी में ऐसा उतार आ गया है ना उतार चढ़ाव जो देखने को मिलते चेंजेस हमें जो देखने को मिलते क्लियर है बेटा जो ये सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है इसमें कोई डाउट ना हो होप्सो ओके बेटा थैंक यू सो मच